இன்று நாம் செய்கின்ற சின்ன சின்ன முயற்சிகள் தான் நம்முடைய நாளைய அசூர வெற்றிக்கு ஆணிவேர்கள் இந்த வீடியோவில் ஆங்கிலம் கற்றுக்கிற ஒரு சின்ன முயற்சியாக ஒரு இருபத்தைந்து ஆங்கில வாக்கியங்கள் கற்றுக்க போகிறோம் அதை முழு ஈடுபாட்டோடு கற்றுக்கலாம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் எப்படி பணம் செலுத்த விரும்புகிறீர்கள் காடா கேஷா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அது எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் ஹவு டு யூ வாண்ட் டு பே காட் ஆர் கேஷ் ஹவு டு யூ வாண்ட் டு பே காட் ஆர் கேஷ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அதே கொஞ்சம் பொலைட்டாக How do you like to pay? Card or cash? How do you like to pay? Card or cash? அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் காசோலையாக செலுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது நான் செக்காக பே பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் ஐ வுட் லைக் டு பே பை செக் ஐ வுட் லைக் டு பே பை செக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ வுட் லைக் டு பே வித் அ செக் ஐ வுட் லைக் டு பே வித் அ செக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்றது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வுட் லைக் டு பே பை கிரெடிட் கார்டு I would like to pay by credit card. அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ வுட் லைக் டு பே வித் அ கிரெடிட் கார்டு ஐ வுட் லைக் டு பே வித் அ கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் பணமாக செலுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம மூணு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று ஐ வுட் லைக் டு பே பை கேஷ் ஐ வுட் லைக் டு பே பை கேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ வுட் லைக் டு பே வித் கேஷ் ஐ வுட் லைக் டு பே வித் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மூணாவது விதமாக ஐ வுட் லைக் டு பே இன் கேஷ் ஐ வுட் லைக் டு பே இன் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒன்று கவனிக்கணும் நம்ம கிரெடிட் கார்டு மூலமாக பே பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது செக் மூலமாக பே பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது கேஷ் மூலமாக பே பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியுமே நம்ம பை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி பை யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து இந்த வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடியெலாம் ஏ அண்ட் தன்ற ஆர்டிகல்ஸ்லாம் எதுவுமே பயன்படுத்த மாட்டோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பே பை செக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பே பை கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பே பை கேஷ்ன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடியில் நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் பயன்படுத்த மாட்டோம் அதே போல் இந்த மூணு வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி நம்ம வித்தும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் வித்து பயன்படுத்தும் போது கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கு முன்னாடியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ அல்லது ஆன் என்ற ஆர்டிகல் பயன்படுத்துவோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பே வித் அ கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது பே வித் அ செக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது பே வித் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேஷுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏ ஆன்லாம் போட மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா கேஷ்ன்றது ஒரு அன்கவுண்டபிள் நவுன் அதே போல் எக்ஸ்ட்ரா கேஷுக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம கேஷுக்கு முன்னாடி இன்னின்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு பே இன் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன நடந்தது என்று நான் பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் ஐ டின் சி வாட் ஹேப்பன்ட் ஐ டின் சி வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன நடக்கிறது என்று காத்திருந்து பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் வெயிட் அண்ட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அப்படின்னுவோம் அதை இங்கிலீஷில் ஐ டின் கெட் அ சான்ஸ் ஐ டின் கெட் அ சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாய்ப்பு கிடைச்ச பிறகு அந்த வாய்ப்பை நம்ம வந்து இழந்திருப்போம் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா என்னுடைய வாய்ப்பை இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய வாய்ப்பை இழந்து விட்டேன் அதை இங்கிலீஷில் ஐ மிஸ்ட் மை சான்ஸ் ஐ மிஸ்ட் மை சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் உங்களிடம் பேச வேண்டியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் ஐ நீட் டு டாக் டு யூ ஐ நீட் டு டாக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழைப்பழத்தோல் வழக்கி கீழே விழுந்தேன் தமிழில் உள்ள டங் ட்விஸ்டர் போலி இருக்கு இல்லையா வாழைப்பழ தோல் வழக்கி கீழே விழுந்தேன் அது இங்கிலீஷில் ஐ ஸ்லிப் ஆன் அ பனானா பீல் அண்ட் ஃபெயில் டவுன் ஐ ஸ்லிப் ஆன் அ பனானா பீல் அண்ட் ஃபெயில் டவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ இல்லாமல் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ இல்லாமல் நான் போக மாட்டேன் அதை இங்கிலீஷில் ஐ ஓன் கோ வித் அவுட் யூ ஐ ஓன் கோ வித் அவுட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அவள் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை இல்லையா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அவள் அதை பற்றி கவலைப்படல இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் ஷீ இஸ் நாட் ஒரிட் அபவுட் இட் ஹிஷி ஷீ இஸ் நாட் ஒரிட் அபவுட் இட் ஹிஷி அப்படின்னு கேட்கலாம் அவள் மனம் மாற மாட்டாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவள் மனதை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவள் மனசை மாற்றிக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் ஷி ஓன்ட் சேஞ்ச் ஹர் மைண்ட் ஷி ஓன்ட் சேஞ்ச் ஹர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக நடக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்போம் அது இங்கிலீஷில் கான்ட் யூ வாக் எனி ஃபாஸ்டர் கான்ட் யூ வாக் எனி ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னால் இனிமேலும் வேகமாக நடக்க முடியாது அப்படின்றது இங்கிலீஷில் ஐ கான்ட் வாக் எனி ஃபாஸ்டர் ஐ கான்ட் வாக் எனி ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய வீட்டிற்கு வெள்ளை
அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் விழுந்த போது அவர் தான் என்னை தூக்கிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் When I fell down, he was the one who picked me up. When I fell down, he was the one who picked me up. அப்படின்னு சொல்லலாம் நேராக சென்று பேருந்து நிறுத்தத்தில் வலப்புறம் திரும்பவும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது வழி கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு பஸ் ஸ்டாப்பில் ரைட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் கோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டேர்ன் ரைட் அட் த பஸ் ஸ்டாப் கோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டேர்ன் ரைட் அட் த பஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாங்கள் இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கடைசியில் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் வி ஹாவ் அரைவ்ட் அட் அ டிசிஷன் ஃபைனலி வி ஹாவ் அரைவ்ட் அட் அ டிசிஷன் ஃபைனலி அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த மருத்துவமனைக்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்போம் அது இங்கிலீஷில் விச் ஹாஸ்பிட்டல் டு யூ வாண்ட் டு கோ டு விச் ஹாஸ்பிட்டல் டு யூ வாண்ட் டு கோ டு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அதே கொஞ்சம் பொலைட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா விச் ஹாஸ்பிட்டல் உட் யூ லைக் டு கோ டு விச் ஹாஸ்பிட்டல் உட் யூ லைக் டு கோ டு அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன ஆச்சு ஏன் சோகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்போம் அது இங்கிலீஷில் வாட்ஸ் ராங் ஒய் ஆர் யூ சேட் வாட்ஸ் ராங் ஒய் ஆர் யூ சேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் செவ்வாய்க்கிழமை நீ ஃப்ரீயா அப்படின்னு கேட்போம் அது இங்கிலீஷில் ஆர் யூ ஃப்ரீ ஆன் டியூஸ்டே ஆர் யூ ஃப்ரீ ஆன் டியூஸ்டே அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை செய்யாதை வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குழந்தைகள்லாம் நம்ம காது பிடிச்சி திருவும் போதோ நம்மளை கிள்ளும் போதோ அல்லது நம்மளை அடிக்கும் போதோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி பண்ணாத வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் டோன்ட் டூ தட் இட் ஹேர்ட்ஸ் டோன்ட் டூ தட் இட் ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்ஸ் இட் வித் டுடேஸ் லெசன் ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ இஃப் ஸோ இவ் இட் அ தம்ஸ் அப் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங